হ্যালো এভরিমান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার ক্লাস চ্যাপ্টার ফোর সার্কেলে আমি মিতুল রহমান অন্তর বর্তমানে বুয়েটে যন্ত্রকৌশল বিভাগে পড়াশোনা করছি তো আমরা যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে অধ্যায় চার বৃত্ত এই বৃত্ত চ্যাপ্টারটা কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশনের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার কেন আমি হয়ে বলছি রিজন হলো যে তোমরা নিশ্চয়ই সরল রেখা অলরেডি পড়ে আসছো তোমরা নিশ্চয়ই হাতে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক পেয়েছো তোমরা যদি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক পেয়ে থাকো এবং তোমরা যদি একটু উল্টা দেখো তোমরা বুঝতে পারবে যে সরল রেখা থেকে প্রতি বছর যে পরিমাণ প্রশ্ন অ্যাডমিশন এসে থাকে বৃত্ত থেকেও কিন্তু প্রতি বছর অলমোস্ট সম পরিমাণ প্রশ্ন বৃত্ত থেকে আসে সরল রেখার চ্যাপ্টার ছিল অনেক বিশাল সাতটা অনুশীলনে আমরা সরল রেখা করে আসি তাই না অনেক অনেক সূত্র অনেক অনেক এটার পরিধি বৃত্ত থেকে অনেক বেশি বড় আমরা সরল লেখা থেকে দেখা যায় তুমি যদি বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট টার্গেট করো বুয়েটে দেখবা তুমি সরল লেখা থেকে প্রতি বছর একটা করে প্রশ্ন আসে বৃত্ত থেকেও কিন্তু বুয়েটে প্রতি বছর ঠিকই একটা করে প্রশ্ন আসে যেখানে বৃত্তর কিন্তু পরিধি সরল লেখার মতো এত বিশাল না মাত্র দুইটা অনুশীলনই পড়লেই কিন্তু বৃত্ত কভার করা যায় বৃত্তর সূত্র কিন্তু সরল লেখার মতো এত এতগুলা না তাহলে আমরা বৃত্তর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হলো অল্প পড়াশোনাতে আমরা কিন্তু এখানে বেশি মার্ক কমন পাচ্ছি বেশি মার্ক অ্যান্সার করতে পারছি সেই জন্য বৃত্তর সিগনিফিকেন্সটা অনেক অনেক বেশি ওকে তো আসো আমরা হচ্ছে বৃত্ত শুরু করি এবং বৃত্ত থেকে সরল লেখা থেকে এই আমাদের জ্যামিতিক যতগুলো পার্ট আছে এখান থেকে খুব বেশি কঠিন প্রশ্ন কখনো আসে না গদ বাধা প্রশ্নগুলো আসে মাঝে মাঝে একটু লেন্দি প্রশ্ন আসে কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন কখনো আসে না তোমার যদি বৃত্তের বেসিক গুলা ক্লিয়ার থেকে তুমি দেখতে পারবে যে তুমি এই চ্যাপ্টারের সব প্রবলেম গুলো অ্যান্সার করতে পারছো তো চলো আমরা শুরুতে দেখে নেই যে এই চ্যাপ্টার থেকে কোন কোন টাইপের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদেরকে অ্যাডমিশনে ফেস করতে হতে পারে তো চলো আমরা শুরুতে এটা দেখে নিই তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে বৃত্ত থেকে কি কি টাইপের প্রশ্ন এসে থাকে তো এখানে শেষ না আমরা হচ্ছে মোট এরকম চারটা আমি স্লাইড এখানে দেখতে পাচ্ছি না চারটা না তিনটা স্লাইড এক এই যে এইটা প্রথম চা দ্বিতীয়টা এবং তৃতীয়টা এই যতগুলো টাইপ মানে মোট তেইশটা টাইপ থেকে তোমার অ্যাডমিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনে অর্থাৎ বুয়েট রুয়েট চুয়েট কুয়েট বুটেক্স আইউটি এই সবগুলো মিলায় এই মোট মাঠ বলা যায় এই তেইশটা টাইপ থেকে প্রশ্ন আজ পর্যন্ত আসছে আচ্ছা তাহলে এখানে তোমার টাইপ গুলোর নাম দেখতে পাচ্ছ এবং এখানে গুরুত্ব গুলো দেখতে পাচ্ছ এই গুরুত্বটার সিগনিফিকেন্স কি গুরুত্বটার সিগনিফিকেন্স হচ্ছে যে এই টাইপ থেকে প্রশ্ন কত বেশি বার আসছে যদি খুবই কম বার এসে থাকে না একবার বা দুইবার আসছে তাহলে এই ওয়ান স্টার থেকে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে যে না এখান থেকে অনেক বেশি বার প্রশ্ন আসে নাই এখন পর্যন্ত টু স্টার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ কয়েকবার এখান থেকে প্রশ্ন আসছে তার মানে এটা কিন্তু আমাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আর যেখানে তুমি দেখতে পারো থ্রি স্টার তার মানে কিন্তু এখান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন অ্যাডমিশনে আসছে এখান থেকে প্রশ্ন আসার চান্সটা অনেক বেশি প্রতিনিয়ত এখান থেকে প্রশ্নগুলো অ্যাডমিশনে আসে তো তোমাকে এইভাবে প্রায়োরিটি সেট করে এই টাইপ গুলোকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে তো চলো আমরা দেখে নেই যে আমাদের কোন কোন টাইপ নিয়ে আলোচনা করতে হবে প্রথমে বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসার্ধ নির্ণয় হয় তো আমাকে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে হচ্ছে আমার বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা লাগতে পারে বৃত্তের সমীকরণ দিয়ে হতে পারে অথবা অন্য কোনো ইনফরমেশন দেওয়া থাকতে পারে সেখান থেকে আমার বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা লাগতে পারে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যেটার গুরুত্ব টু স্টার দেওয়া আছে অর্থাৎ এখান থেকে খুব বেশি প্রশ্ন আসে না এটা অনুমিও এই টাইপ থেকে খুব ইজি ইজি প্রশ্ন আসে তো নর্মালি এটা এমসি কিউতে এক দুই বার আসে বাট রিটেনে আহামরি এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আচ্ছা বৃত্ত হওয়ার শর্ত আমরা কিন্তু সবাই বৃত্ত হওয়ার শর্ত সম্পর্কে আশা করে জানি হ্যাঁ যে আমরা আরো শিখবো যারা জানি না যে বৃত্ত হওয়ার জন্য কি কি শর্ত মেনটেন করতে হয় বৃত্তের সমীকরণ কেমন হতে হয় এটা আমরা দেখব এখান থেকে প্রশ্ন আসছে কিন্তু খুবই কম সংখ্যক বার এই জন্য এটা ওয়ান স্টার দেওয়া বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে অন্য কোন বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে আর একটা বিন্দু দেওয়া আছে এমন একটা কন্ডিশন যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি এবং এটাও অনেক অল্প বার আসছে কিন্তু এর পরবর্তী যে দুইটা টাইপ এই দুটা টাইপ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা দেখে কি দেখতে পাচ্ছি যে অক্ষকে স্পর্শ করলে অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় অক্ষকে স্পর্শ করলে অর্থাৎ আমাকে যদি বলে দেয় যে বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে অথবা ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে সেক্ষেত্রে আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি কিনা এটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিন স্টার দেওয়া অর্থাৎ এখান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন অ্যাডমিশন এসে থাকে অক্ষকে স্পর্শ করা তো গেল একই রকম ভাবে আমাকে বলা থাকতে পারে যে ভাইয়া এক্স ও ওয়াই অক্ষকে ছেদ করে অক্ষকে ছেদ করতে পারে আমাকে যদি
সো তিনটা যদি বিন্দু বলে দেয় যে এই তিনটা বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমি তিনটা ইনফরমেশন জানি যে এই বিন্দুগামী ওই বিন্দুগামী আর অমুক বিন্দুগামী তিনটা বিন্দু জানা থাকলে আমি হচ্ছে তিনটা ইকুয়েশন পাবো সমাধান করে আমি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এখান থেকে আমার প্রশ্ন কয়েকবার এসেছে এই জন্য টু স্টার বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় যার কেন্দ্র বিভিন্ন রেখার উপরে অবস্থিত এটা কিন্তু রিসেন্ট টাইমে এসে থাকছে অনেকবার যে আমাকে বলা হয়েছে যে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যার কেন্দ্র বিভিন্ন রেখার উপরে আমাকে হয়তো বলে দিচ্ছে যে এর কেন্দ্র অমুক রেখার উপরে অবস্থিত তাহলে আমার এই টাইপের প্রবলেম রিসেন্ট টাইমে আসার ট্রেনটা বেশ ভালো তো এইটাকে আমার গুরুত্ব দিতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিব আচ্ছা অল রাইট তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই টাইপ থেকে রিটেনের জন্য স্পেশালি চার পাঁচ আট এই টাইপ গুলো রিটেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি যদি পরবর্তী পেজে যাই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি সরল লেখা বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত সংক্রান্ত অর্থাৎ একটা সরল লেখা সেটা যে বৃত্তকে স্পর্শ করে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কোন শর্ত দিলে স্পর্শ করবে কখন স্পর্শ করবে বেসিক্যালি সরল লেখা বৃত্তকে স্পর্শ করা মানে সরল লেখাটা বৃত্তের কি বলতো স্পর্শক ঠিক কিনা তাহলে এটা হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শক সংক্রান্ত এবং এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এভাবে করে বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে বরং আমরা যখন যে টাইপটা পড়বো সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা করবো বেশি করে এখন জাস্ট একটু রিভিউ করে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা থ্রি স্টার আসতে হচ্ছে বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় যে আমার বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও অবিলম্বে সমীকরণ নির্ণয় করতে হতে পারে ওকে তাহলে এই দুইটা যে মহা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা হচ্ছে স্ক্রিন দেখাই বুঝতে পারছি এবং আরো বেশ কিছু টাইপের প্রবলেম আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা দেখবো যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কোনো রেখার উপর লম্ব সমান্তরাল বা অন্য কোনো শর্তযুক্ত যদি আমাকে স্পর্শকের সমীকরণ বলে দেয় বের করতে সেটা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই সলভ করতে পারা উচিত যে আমাকে বলবে যে না অমুক রেখার সমান্তরাল সেটা হবে বৃত্তের স্পর্শ তাহলে সেটা বের করো হ্যাঁ তাহলে আমি ওই যে সমান্তরাল লেখার সমীকরণ বের করতে পারি না যে অমুক রেখার সমান্তরাল লেখা কি হবে সেটা হচ্ছে আমার একটু বৃত্তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে তাহলে সলভ করা যাবে টেনশন করার কিছু নাই আমরা সবগুলো টাইপ बेसिभाग प्रश्न खुब बस प्रश्न आसे ना যে বেশিবার যেখান থেকে প্রশ্ন আসছে এবং রিসেন্টলি আসছে সেটা হচ্ছে এই দুটা টাইপ দেখো এই দুটা টাইপ কিসের কিসের একটা হচ্ছে বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং দুইটি বৃত্ত স্পর্শ করে এই সংক্রান্ত যে আমার একটা বৃত্ত আর একটা বৃত্ত স্পর্শ করে আসছে স্পর্শ দুই রকম হইতে পারে বহি স্পর্শ অন্ত স্পর্শ আমরা শিখবো প্যারানোর কিছু নাই ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসপাতি আসতে পারে আচ্ছা এরপর মৌলিক অক্ষ সাধারণ যা স্পর্শ বিন্দুকে আমি সাধারণ স্পর্শ সম্পর্কিত এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা দেখব কোন প্যারানাই আজকের ক্লাসে আমরা কি দেখব আজকের মাস্টার ক্লাসে প্রথম লেকচারে আমরা আজকের প্রথম লেকচারে দেখব এই চারটা টাইপ এই চারটা টপিক এই চারটা টপিক আজকে আমরা শেষ করব এবং আমি আশা করছি যে এই লেকচারটার পর এই চারটা টাইপের যে কোনো প্রবলেমে তোমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কোনো সমস্যা হওয়া উচিত না তোমার যেটা করতে হবে যে একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো করতে হবে ক্লাসটা করতে হবে অ্যান্ড ক্লাস শেষ করে নিজের একটু ট্রাই করবা যে ম্যাথগুলো নিজে নিজে সলভ করতে পারতেছি কিনা তো লেটস স্টার্ট আমাদের প্রথম যে টাইপটা সেটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ ঠিক আছে এমসিকিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিটেন আহামরি খুব বেশিবার এসে থাকে না হ্যাঁ এমসিকিউর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমার ইউনো যে সমীকরণ দেওয়া আছে আমার কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করতে হবে অথবা অন্য কোনো শর্ত দেওয়া আছে সেটা বের করতে হবে বৃত্ত হওয়ার শর্ত যে বৃত্ত হওয়ার শর্ত আমাদের বেশ কিছু শর্ত আছে আমরা সামনে পড়ব ওই শর্তগুলো ফিল আপ করতে হবে এটাও এমসিকিউর জন্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ निर्णय करते हैं तो जिन चित्र चित्र खुबी इजिली सल्व करते जिन অবশ্যই শিখে নিব আজকে সো আসো স্টার্ট করি আজকে আমাদের টাইপ ওয়ান দিয়ে যেখানে আমরা দেখব বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে এই টাইপ থেকে প্রশ্ন কোথায় কতবার করে এসেছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে এমসিকিউ চারবার আসছে কুয়েটে একবার আসছে রুয়েটে একবার আসছে বুটেক্স একবার আসছে এবং আইইউটিতে একবার আসছে ঠিক আছে এবং তোমরা সালগুলো দেখতে পাচ্ছ যে এগুলা বেসিক্যালি সতেরো আঠারো সালের আগে এবং আসলে আট থেকে বারো এই রেঞ্জের মধ্যে এটা অনেক বেশি এই টাইপের প্রশ্ন আসতো রিটেনে দুইবার আসছে বুয়েটে একবার রুয়েটে একবার এবং এগুলো বেশ আগে হ্যাঁ তো তুমি ট্রেনটা অবশ্যই খেয়াল করবো তোমাকে এক্সামে ভালো করার জন্য অ্যাডমিশনে ভালো করার
না কিন্তু প্রশ্নগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ বুয়েট রুয়েট চুয়েট কুয়েটে যে প্রশ্নগুলো আসছে এগুলো কিন্তু অনেক আগে পনেরো বছর আগে বিশ বছর আগে অর্থাৎ রিসেন্ট টাইমে এই টাইপ থেকে প্রশ্ন আসার যে প্রবাবিলিটি এটা কিন্তু ধীরে কমে গেছে কেন কমে গেছে যে ভাই এই টাইপের প্রশ্নগুলো খুব সহজ হয় এই জন্য অ্যাডমিশনে এগুলো আর রিপিট করা নর্মালি এখন আর হয় না ওকে সো লেট স্টার্ট আমরা একটু দেখি প্রবলেমগুলো কি কি ছিল তা অবশ্যই আমাদের কিন্তু জানা থাকা উচিত এখান থেকে আচ্ছা আমার এটা হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এটা হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এইখানে বৃত্তের কেন্দ্র কোনটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ভাই দেখো বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এখানে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ অর্থাৎ আমি যদি এখান থেকে জি আর এফ বের করি মাইনাস জি আর মাইনাস এফ এটাই হবে বৃত্তের কেন্দ্র ওকে আচ্ছা আর বৃত্তের ব্যাসার্ধ কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখানে দেওয়াই আছে যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে ध्रुवक पथा बुजते वृत्तर साधारण समीकरण थे खुब इजिली वृत्तर केंद्र बेर करते माइनस जी और माइनस एफ तुम जी डेक्टलि बेर करते चाहो सिसटेम की तुम दरकार की माइनस जी दरकार तईना देखो कटी पे जाटिंग मन रखा करते समीकरण समीकरण आज सबाई माइनस मूल बिंदु माइनस जी माइनस एफ एर सम्पर्क लिखते सम्पर्क सम्पर्क देखो माइनस जी एरिया मान मूल बिंदु दिए जाए थ्री कमा थ्री देखो 
যেহেতু এই বৃত্তটা অরিজিন দিয়ে যায় তাহলে সেন্টার থেকে যে অরিজিনের ডিসটেন্স এটাই হবে হচ্ছে আমাদের বৃত্তের রেডিয়াস খেয়াল করে দেখো এখানে তো অবশ্যই বলা যায় যে আমার সেন্টার থেকে আমার অরিজিনের যে এই ডিসটেন্স এটাই হবে এই সার্কেলের রেডিয়াস তাহলে দেখো আমি এখান থেকে সুন্দর করে বের করতে পারি কি বের করতে পারি যে ভাইয়া এখানে আর ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ও সি অরিজিন থেকে সেন্টারের ডিসটেন্স আচ্ছা আমার লাগবে কি আর স্কোয়ার তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু বলা যায় ও সি স্কোয়ার ভাইয়া ও সি স্কোয়ার মানে কি অরিজিন থেকে সি পয়েন্টের ডিসটেন্স তাহলে এটা কি হবে দেখো পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করো তাহলে এটা হবে হচ্ছে 3 মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার তাহলে এটা কত হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন যোগ করলে হবে কত এইটিন তাহলে দেখো আমার আর স্কোয়ারের কিন্তু আমি ভ্যালু পেয়ে গেলাম কত পাইছি এইটিন পাইছি ওকে তাহলে এটা এখানে বসিয়ে দাও তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো যে ভাইয়া সঠিক উত্তর হোপফুলি সবাই বুঝতে পারছি সবাই করতে পারার কথা যদি করতে পেরে থাকি চলো আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রবলেমে কি বলছে আসলে দেখি নেক্সট অঙ্কে বলা হয়েছে যে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু হতে এই বৃত্তের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাকে একটা বৃত্তের সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছে সমীকরণ দিয়ে বলছে যে এই বিন্দু হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে আচ্ছা খুব ভালো কথা তাহলে দেখো আমাকে যে বৃত্তের সমীকরণ দিয়েছে আমি ধরলাম যে বৃত্তটা হচ্ছে দেখতে এই রকম ধরলাম বৃত্ত দেখতে এই রকম আমাকে যে বিন্দু বলে দিচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান আমি ধরলাম যে এই বিন্দুটা হচ্ছে এটা ওকে নিশ্চয়ই আপত্তি নাই কারো কোনো আচ্ছা তাহলে দেখি আসো তাহলে আমরা যদি এখন একটা কাজ করি আমরা এখানে একটা কাজ করি দেখো যে আমি এই বিন্দু থেকে আমি এই বিন্দু থেকে আমি হচ্ছে বৃত্তের উপর লম অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটা কিভাবে করবো দেখো আমি কি করব এই পয়েন্ট সেন্টার থেকে এই পয়েন্ট কানেক্ট করে দিব তাহলে বৃত্ত থেকে যে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য হবে এটা হচ্ছে এটা হবে এইটা বৃত্ত থেকে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে এইটুকু হবে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা কিন্তু একটা কাজ করতে পারি এই ভ্যালুটা বের করার জন্য দেখো আমি যদি সেন্টারকে বলি ও এই পয়েন্টকে যদি বলি পি আর যেই পয়েন্টে ছেদ করছে আমি যদি এটাকে বলি সাপোজ কি বলবো মনে করে এ বললাম এটাকে বললাম এ তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার দরকার কি এপি দরকার যেটাকে আমি ডি বলতেছি এপি দরকার আচ্ছা তাহলে এই এপি ইকুয়াল টু আমি কি লিখতে পারি দেখো এই এপি ইজ ইকুয়াল টু বলা যায় ওপি মাইনাস ও এ ওপি মানে কি ওপি হচ্ছে আমার অরিজিন থেকে অরিজিন না বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুটা দূরত্ব ভাই বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে আমার বের করতে হবে আসলে আগে বৃত্তটা কেন্দ্র বের করে ফেলি এমন কঠিন কিছু না তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র এটা কত হবে দেখো বৃত্তটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো কেন্দ্র বের করা খুবই ইজি হ্যাঁ কেন্দ্র অবশ্যই বের করা খুবই ইজি যেহেতু এটার এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার উভয়ের সহক কত আছে ওয়ান আছে না তাহলে দেখো আমার কি করতে হবে এক্স এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ ওয়াই এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ এক্স এর সহক আছে টু মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দেখো তো মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান ওয়াই এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করা হবে মাইনাস এর ওয়ান তাহলে দেখো আমি সুন্দর করে কেন্দ্র পেয়ে গেছি মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা পাইলাম খুব ভালো কথা এখন তাহলে আমি কি ওপি বের করতে পারবো না যেহেতু আমি ও বিন্দু জানি অবশ্যই আমি ওপি এখান থেকে বের করতে পারবো দেখো ওপি কত হবে দেখি ওপি এটা হবে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান ওয়ান এর ডিস্টেন্স উইচ ইজ রুট ওভার ভুজের পার্থক্য হচ্ছে দুই তাহলে টু স্কোয়ার কোটির পার্থক্য দুই তাহলে টু স্কোয়ার এটা হচ্ছে রুট ওভার এইট এটা হচ্ছে ওপি এর ভ্যালু ও এ কত দেখি ও এ ও এ হচ্ছে আমার বৃত্তের রেডিয়াস ও এ হচ্ছে বৃত্তের রেডিয়াস খুব ভালো তাহলে বৃত্তের রেডিয়াস কি বের করা যাবে না ভাই অবশ্যই বের করা যাবে এখানে ও এ হচ্ছে বৃত্তের রেডিয়াস রেডিয়াসটা কত আসো দেখি রেডিয়াসটা এখান থেকে আসো বের করে ফেলি রেডিয়াস ইকুয়াল টু আমরা জানি রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি উইচ ইজ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সি হচ্ছে এখানে শূন্য তাহলে এই ভ্যালু দাঁড়াচ্ছে উইচ ইজ রুট ওভার টু উইচ ইজ রুট ওভার টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার রেডিয়াস এর মান রুট ওভার টু আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা যদি এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই তাহলে ওপি পাচ্ছি কত রুট ওভার এইট আর ও এ পাচ্ছি কত রুট ওভার টু এরকম একটা মান পাচ্ছি আমরা এখান থেকে আচ্ছা অল রাইট তাহলে এই রুট এইট থেকে তুমি যদি রুট টু বাদ দাও তাহলে কত থাকে রুট এইট মানে ভাই আসলে টু রুট টু টু রুট টু থেকে রুট টু বাদ দিলে
ওকে এটা হয় হচ্ছে রুট টু বাট ভাই রুট টু কি অ্যান্সারে অপশনে আছে অপশনে কিন্তু নাই তাহলে আমি কোনটা দেখাবো অপশন ডি দেখাবো কোনো টি নয় অপশন ডি কোনো টি নয় এটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এইভাবে আমরা জাস্ট একটু স্টেপ ডাউন করে তোমাকে চিন্তা করতে হবে তোমাকে ভেঙে ভেঙে চিন্তা করতে হবে যে হয়তো কয়েকটা স্টেপ আছে এবং অ্যাডমিশনে কখনোই ম্যাথে দেখবো ওয়ান স্টেপ ম্যাথ ওয়ান স্টেপ প্রবলেম না যে হ্যাঁ ফর্মুলা বাসে অঙ্ক চলে আসছে এরকম ম্যাথ দেয় না কয়েকটা স্টেপ ফলো করেই অঙ্ক তোমার সমাধান করতে হয় জাস্ট তোমাকে ভেঙে ভেঙে প্রসেসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে ভাইয়া আমি এখান থেকে কি কাজ করতেছি তাহলে অ্যান্সার কি পাবো এগুলো মাথায় রাখলে তুমি ইজিলি ম্যাথ সলভ করতে পারবে ওকে হোপফুলি সবাই বুঝতে পারছি চলে যাচ্ছে নেক্সট প্রবলেমে কি বলছে দেখো বলছে যে এত বর্গ একক বিশিষ্ট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাস দেয় বৃত্তের দুটা ব্যাস দিয়ে দিছে বৃত্তের সমীকরণ কি হবে অর্থাৎ বৃত্তের এরিয়া বলে দিচ্ছে আর বৃত্তের দুটা ব্যাস বলে দিচ্ছে ব্যাসের সমীকরণ বলে দিচ্ছে বলছে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা দেখো ছবি আর কি এটা মনে করো সেই বৃত্ত দুটা ব্যাস বলে দিচ্ছে দেখো এটা একটা মনে করো বৃত্তের ব্যাস আর মনে করো এইটা একটা বৃত্তের ব্যাস তোমরা ছোটবেলায় পড়ছিলে যে বৃত্তের ব্যাস দয় যে বিন্দুতে ছেদ করে ওটা কি বলতো বৃত্তের কেন্দ্র না তাহলে বৃত্তের ব্যাস দয় যে বিন্দুতে ছেদ করে ওটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে তুমি এখান থেকে যে কাজ করবা সেটা হলো যে তুমি এখান থেকে ইকুয়েশন দুটা সলভ করবা ছেদ বিন্দু বের করবা ঠিক আছে তাহলে তুমি এখান থেকে কি করবা ভাই ছেদ বিন্দু বের করবা এই ছেদ বিন্দুই হবে বৃত্তের কেন্দ্র ছেদ বিন্দু হবে বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে আসো একটু একটা কাজ করি ছেদ বিন্দু বের করে ফেলি আগে যে বৃত্তের কেন্দ্র কথা হয় দেখি তাহলে আমি কি করবো ক্যালকুলেটারে বসাবো ব্যবসা সলভ করবো তাহলে এক্সা শক টু বারোশক মাইনাস থ্রি আর ধ্রুবক পথ ফাইভ থ্রি মাইনাস ফোর সেভেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ছেদ বিন্দু অর্থাৎ বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে এই বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে দেখো আমি বৃত্তের কেন্দ্র জানি আমি ব্যাসার্ধ কি বের করতে পারবো না কারণ এরিয়া বলা আছে অবশ্যই ব্যাসার্ধ এখান থেকে বের করা যাবে অবশ্যই এখান থেকে ব্যাসার্ধ বের করা যাবে কারণ এরিয়া এটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এটা সমান বলা আছে ওয়ান তাহলে তুমি এখান থেকে অবশ্যই আর এর ভ্যালু বের করে নিয়ে আসতে পারবা উইচ ইজ রুট ওভার ওয়ান বাই পাই এই ভ্যালু বের করলে এটা হবে অলমোস্ট সেভেন সাত একক সেভেন রাইট তাহলে দেখো তুমি কেন্দ্র জানো রেডিয়াস জানো তুমি কিভাবে বৃত্তের সমীকরণ বের করতে পারবে না অবশ্যই বের করতে পারবে কেন্দ্র রেডিয়াস জানলে বৃত্তের সমীকরণ অবশ্যই বের করে ফেলা যাবে কি হবে দেখো এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ওইটা অ্যাপ্লাই করবো ওই ফর্মুলা আমরা কখন অ্যাপ্লাই করি যখন আমার কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তখন এটা হবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার উইচ ইজ সেভেন স্কোয়ার গুছাই লিখি তাহলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ওয়ান ওয়ান টু এপাশে এটা হল ফোরটি সেভেন এটা পাচ্ছে হচ্ছে আমরা বৃত্তের সমীকরণ এবং এটা কোন অপশন দেখি তো এটা হচ্ছে অপশন সি এটা হচ্ছে অপশন সি তো অপশন সি হচ্ছে এখানে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার অপশন সি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তো হোপফুলি সবাই আমরা এই ম্যাথ সলভ করতে পারা উচিত সলভ করতে পারার কথা ঝামেলা হওয়ার কথা না আমরা কি করছি ভাইয়া ব্যাস দয়ের সমীকরণ দেওয়া ছিল ব্যাস দয়ের ছেদ বিন্দু বের করছি ব্যাস দয়ের ছেদ বিন্দু হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র রাইট এরিয়া দেওয়া আছে তাহলে এরিয়া থেকে হচ্ছে আমরা রেডিয়াস পেয়ে গেছি তাহলে কেন্দ্র জানো রেডিয়াস জানো অবশ্যই বৃত্তের সমীকরণ এখান থেকে বের করে ফেলা পসিবল আমরা সেই কাজটা এখানে করছি নেক্সট ম্যাথ খেয়াল করো কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে আর এর মান কত হলে আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট শুধুমাত্র একটি বৃত্তই পাওয়া যাবে যা সিক্স কমা সেভেন ও টুয়েলভ কমা থার্টিন এই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে অর্থাৎ আমাকে বলছে যে আর এর মান কত হলে আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট শুধুমাত্র একটি বৃত্তই পাওয়া যাবে যা এই দুইটা বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে দেখো আমি তোমাকে বলছিলাম যে ভাইয়া বৃত্তের জন্য আমার তিনটা শর্ত দরকার তিনটা আমার বিন্দু দরকার যে তিন বিন্দু আমি বৃত্ত হইতে পারে দুইটা বিন্দু দিয়ে ভাইয়া বৃত্তকে ফিক্স করা যায় না দুইটা বিন্দু তুমি যদি ফিক্স করো ওই দুইটা বিন্দু দিয়ে ওখানে অসংখ্য বৃত্ত যেতে পারে ওখান থেকে অসংখ্য বৃত্ত পাস করতে পারে আমাকে বলছে অসংখ্য বৃত্ত হইলে হবে না বলছে আর এর কোন মানের জন্য শুধুমাত্র একটি বৃত্তই পাওয়া যাবে শুধুমাত্র একটি বৃত্তই পাওয়া যাবে আর এর কোন মানের জন্য খেয়াল করো আমার যদি পয়েন্ট দুইটা এরকম হয় ঠিক আছে আর এর মান যদি মনে করো এইটা হয় হ্যা
এরকম যেমন একটা সার্কেল পাওয়া যাবে এই আর এর ভ্যালু দিয়ে সিমিলারলি এখানে একটা পাওয়া যাবে এখানে সেন্টার ঠিক আছে এবং আর হচ্ছে এটা সমান সমান এটুকু হচ্ছে আর এই সিমিলার আর একটা সার্কেল পাওয়া যাবে রাইট এখানে একদম ইকুয়াল হয় না এবার তোমরা বুঝতেই পারছো লজিকটা হ্যাঁ তাহলে এখানে ভাই এক হবে না এক কখন হবে কখন আর এর একটা মানের জন্য অনলি একটা সার্কেলই পসিবল হবে যখন এই বিন্দু দুটো হবে একটা ব্যাসের দুটো প্রান্ত বিন্দু তখন অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যেমন আমরা একটা বিন্দু এখানে আর একটা বিন্দু এইখানে যদি আমার কেন্দ্র হয় এইটা রেডিয়াস যদি হয় এইটা তাহলে কেবল মাত্র এরকম একটা বৃত্তই পসিবল যেটা হবে এরকম দেখতে কিছু একটা ঠিক আছে তাহলে এটা কখন পসিবল যখন এই বিন্দু দুটো হবে আমার ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু তখন যখন বিন্দু দুটো হবে ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু তখন তাহলে আমার এই বিন্দু দ্বারা দুইটা যদি একটা ব্যাসের দুটা প্রান্ত বিন্দু হয় তাহলে কি আমি আর এর মান বের করতে পারবো না অবশ্যই বের করতে পারবো এখানে আর কি হবে দেখো তো আর এটা হবে বিন্দু দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক বিন্দু দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক কারণ বিন্দু দূরে কি ব্যাস আর আর কি ব্যাসের অর্ধেক তাহলে আমার কি করতে হবে বিন্দু দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে হবে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ভুজের ডিফারেন্স কত ভুজের ডিফারেন্স ছয় তাহলে এটা সিক্স স্কোয়ার প্লাস কোটির ডিফারেন্স কত এটাও ছয় তাহলে এটা সিক্স স্কোয়ার তাহলে কত হয় দেখো এখানে হচ্ছে থার্টি সিক্স প্লাস থার্টি সিক্স রুট ওভার সেভেন্টি টু সামনে একটা হাফ তাহলে অ্যান্সার আসতেছে হাফ অফ রুট সেভেন্টি টু আচ্ছা তাহলে এই যে রুট সেভেন্টি টু এটাকে কি লিখা যায় চিন্তা করে দেখি রুট ওভার সেভেন্টি টু রুট ওভার সেভেন্টি টু এটাকে লিখা যায় হচ্ছে আমাদের আমি যদি ইয়াদের চিন্তা করি এইট ইন্টু নাইন মানে এটাকে লিখা যাবে হচ্ছে দেখো সিক্স রুট টু হ্যাঁ এটাকে লিখা যাবে সিক্স রুট টু কারণ এটা থার্টি সিক্স ইন্টু টু সেভেন্টি টুকে লিখা যায় তাহলে হবে হাফ রাখলাম রুট ওভার সেভেন্টি টুকে লিখা যায় সিক্স রুট টু তাহলে অ্যান্সার দাঁড়াবে হচ্ছে থ্রি রুট টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার অল রাইট সো হোপফুলি আমার মনে হয় যে এই ধরনের অঙ্ক সমাধান করতে জাস্ট তোমার কি লাগবে নলেজটা লাগবে কোন ক্লাসের নলেজ ছোটবেলার নলেজ এইট নাইন এর নলেজ যে আমার বিন্দু দুইটা যদি হয় সিক্স সেভেন টুয়েলভ থার্টিন যদি আমাকে বলে আর এর একটা মানের জন্য একটা সার্কেলই পসিবল তার মানে অবশ্যই আমার এটা কি হবে ব্যাসের দুইটা প্রান্ত বিন্দু হইতে হবে আচ্ছা নেক্সট প্রবলেমে খেয়াল করি আসো কি বলছে নেক্সট প্রবলেমে বলছে যে পাশের চিত্রে এ বি এর উপর পি এন হচ্ছে লম্ব পি এন এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে এ বি এর উপর পি এন লম্ব আমাকে বলছে পি এন এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আচ্ছা করা যাবে কিন্তু তার আগে আমার তাহলে দেখো এ বি হচ্ছে একটা সরল রেখা পি এন কি একটা পি হচ্ছে একটা বিন্দু পি এন হচ্ছে আমার সরল রেখাটার উপরে লম্ব আচ্ছা ভালো কথা কেমনে করতে পারি ভাই আমি একটা কাজ করি এ বি রেখার সমীকরণ বের করি তারপর একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার উপর লম্ব দূরত্ব আমরা তো নিশ্চয়ই বের করতে পারি তাই না একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার উপর লম্ব দূরত্ব আমরা বের করবো আচ্ছা ভেরি গুড তাহলে আমরা আসো সেম কাজটা এখানে করার চেষ্টা করে দেখবো কি হয় তাহলে এ বি রেখার আগে সমীকরণ বের করো समीकरण ওকে ভেরি গুড তাহলে দেখো আমি একটু যদি সরল করার ট্রাই করি তাহলে একটা কাজ করো আশি দিয়ে গুণ করে দাও এইট দিয়ে পুরো এটাকে মাল্টিপ্লাই যদি করে ফেলে এটা হবে হচ্ছে এইট এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস এইটটি ইকুয়াল টু জিরো এইটটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি পুরোটাকে এবং ধ্রুবকটাকে ইকুয়েশনের একই পাশে নিয়ে আসছি এখন আমার দরকার পি বিন্দু থেকে এই এ বি রেখার উপর লম্ব দূরত্ব পি এন এই লম্ব দূরত্বটা কত তাহলে দেখি আসো তাহলে পি এন একটু কষ্ট করে বের করার চেষ্টা করে দেখি পি এন रुटार তাহলে এইখানে আমার ভ্যালুটা কত আসে এটা হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় দেখো আমাদের উপরে কি থাকছে দেখি আসলে ক্যালকুলেট করি এটা এইটটি এটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে কত সেভেন্টি এটা মাইনাস এইটটি তাই না এরকম কিছুটা থাকতেছে এখানে এখানে থাকতেছে হচ্ছে রুট ওভার সিক্সটি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এইটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে মূলত আমাদের 
70 divided by root over 89. To me, take a child, egg by a doshomiko licked a paro, it ashes 7.42. Doshomiko licked a doshom shanai. A satellite me keep by la pian pilana, a breakable sable say. Our ammonic written shumikoro ni no coro, the n bindute, a big sporsho corre. Ammonic written shumikoro ni no coro, the n bindute, a big sporsho corre. I'm again a hotable of the uchit silarate information. Ammon on a blabrit shumikoni bercorajabe. The amar hot to kindred out to pee. আমি কেন্দ্র পি ধরে নেই যে কেন্দ্র হচ্ছে পি এবং এই এন বিন্দুতে এবি কে স্পর্শ করে যদি আমি কেন্দ্র ফিক্স না করে দেই এমন অসংখ্য সরল রেখা এমন এমন অসংখ্য বৃত্ত পাওয়া পসিবল আচ্ছা আমাকে যদি একটা জিনিস আমি ধরে নেছি কেন্দ্র হচ্ছে পি আর এন বিন্দুতে এবি কে স্পর্শ করে তাহলে খেয়াল করো যদি আমার এন বিন্দুতে এবি কে স্পর্শ করে তাহলে এই বৃত্তের রেডিয়াস কত হবে এই বৃত্তের রেডিয়াসটা হবে হচ্ছে আমার এই পি এন এর সমান পি এন মাত্রই বের করছি 7.2 তাহলে দেখো আমি ধরে নেছি কেন্দ্র হচ্ছে পি রেডিয়াস হচ্ছে পি এন যেটা ভ্যালু আমি জানি অবশ্যই আমি কি করতে পারবো বৃত্তের সমীকরণ এখান থেকে নির্ণয় করতে পারবো যেটা আমাকে নির্ণয় করতে বলা হইছে সেটা তাহলে দেখো বৃত্তের সমীকরণ কেন্দ্র যেহেতু জানি তাহলে এটা হবে হচ্ছে x 10 হোল স্কয়ার প্লাস y minus 14 whole square equal to radius L square which is 7.2 whole square admission a at the present record of common emotion economy it is the now to my being in the shop which you could have enough to me can I take it out did about to do to my answer it is to my answer all right so that who am I can I can do short like our knowledge care play good the who is the jammy can I keep course of a baby the costume you can be course the army can take a pn the door what I will course the then I'm a can take a bit to show me current up বের করে নি আসতে পারছিস হোপফুলি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো কারো মনে হয় না যে খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা যদি সরল রেখা তোমাদের জানা থাকে তবে ওকে সামনে যাচ্ছি সো আমরা এখন দেখব যে আমাদের বৃত্ত হওয়ার শর্ত এই টাইপ থেকে আমার কি কি প্রশ্ন আসছে আমরা এটা একটু এখন দেখা ট্রাই করব বৃত্ত হওয়ার শর্ত এখান থেকে ভাইয়া এই টাইপ থেকে আমার দুইবারই প্রশ্ন আসছে চুয়েটে 11 12 সালে অবশ্যই আমরা प्रिपरेशन রাখবো যে আমাদের বেলা যদি প্রশ্ন আসে আমাদের যেন মিস করে দিয়ে না আসতে হয় আচ্ছা তাহলে বৃত্ত হওয়ার শর্ত আমাদের শর্ত জানতে হবে দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এটা নিয়ে অলরেডি আমরা আলোচনা করছি তাই না আচ্ছা বৃত্ত হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো ফিলআপ করতে হয় সেটা হলো যে ভাইয়া সমীকরণটি x y এর দ্বিঘাত সমীকরণ হতে হয় সমীকরণটা অবশ্যই x y এর দ্বিঘাত সমীকরণ হতে হবে অর্থাৎ x এর পাওয়ার হাইয়েস্ট পাওয়ার 2 হবে y এর যে হাইয়েস্ট পাওয়ার ওটাও 2 হবে অর্থাৎ x y এর দ্বিঘাত সমীকরণ হবে x square y square so how shaman can do soon no has a banana or that x square y square either the shock that it always shaman with a baby i'm on a jx square shock borrow y square shock to the amount into how can it possible now for the key was a con x y shambol it upon my own i'm on gonna put that the barbana they're gonna exer way gonna carry us a exer way action has the amount can do gonna put british other on to me corner nine because the lama x y shambol it to kuno pot taka jabe না তাহলে আমি এখানে বলতে পারি সুন্দর করে একটা কথা সেটা হলো যে আমার x y এর যে সহগ এটা কত হবে বলতো x y এর সহগ এটা হবে হচ্ছে শূন্য x y এর সহগ হবে শূন্য এবং যে কথা বলতে সেটা হলো যে ভাইয়া আমাদের বাস্তব বৃত্ত যদি হতে হয় তাহলে g স্কয়ার প্লাস f স্কয়ার মাইনাস c এইটার ভ্যালু অবশ্যই 0 এর থেকে বড় অথবা 0 সমান হইতে হবে ভাই এইটা আসলে কি বলতো এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াসের স্কয়ার না এটা হচ্ছে রেডিয়াসের স্কয়ার তুমি একটা জিনিস বুঝে দেখো যে আমার এইটা যদি নেগেটিভ হয় তার মানে রেডিয়াসের স্কয়ার নেগেটিভ ভাইয়া রেডিয়াসের স্কয়ার কখনো নেগেটিভ হওয়া পসিবল না কিন্তু রেডিয়াসের স্কয়ার কখনোই নেগেটিভ হওয়া পসিবল না কারণ কি কারণ আর স্কয়ার আর হচ্ছে একটা রেডিয়াস এটা নেগেটিভ হওয়া মানে রেডিয়াসের স্কয়ার নেগেটিভ একটা কোন কিছুর স্কয়ার তো কোনো নেগেটিভ হইতে পারে না রেডিয়াস একটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের স্কয়ার কিভাবে নেগেটিভ হয় কখনোই হওয়া পসিবল না তাই না দৈর্ঘ্যের স্কয়ার কখনোই নেগেটিভ হওয়া পসিবল না অর্থাৎ আমার এইটার ভ্যালু অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 হইতে হবে যদি আমাদের এটা ইকুয়াল টু 0 হয় এটা যদি ইকুয়াল টু 0 হয় ভাইয়া এটার মানে কি ভাই রেডিয়াস সমান 0 বৃত্তের ব্যাসার্ধ শূন্য বৃত্তের ব্যাসার্ধ শূন্য হলে আমরা ওটাকে বলি হচ্ছে এটা একটা बिंदु वृत्तो जो वही वृत्तेर केंद्रो आसे किंतु केंद्रो थे के बिंदु गुलार जे दूरत्तो जेरे रेडियस जेरे के हमला बोली आर की उड़ा को तो शून्नो और सद वृत्तो टाशोले वही वृत्तेर केंद्रो योच्चो वही वृत्तेर की बोल बो 
পরিধি বলতে পারো আর কি মানে ওই বৃত্তটা আর কি হ্যাঁ মানে কথাটা হচ্ছে যে ওই যে বৃত্তের কেন্দ্র ওটাই আসলে বৃত্তটা বৃত্তটার কেন্দ্রটাই হচ্ছে বৃত্ত আর কেন্দ্র যেহেতু একটা বিন্দু এই জন্য এটাকে বলে একটা বিন্দু বৃত্ত বিন্দু বৃত্ত আচ্ছা হোপফুলি বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমার এটা ইকুয়াল টু জিরো হইলে হবে বিন্দু বৃত্ত আর আর এটাই গ্রেটার দেন জিরো হইলে তো ঠিকই আছে হ্যাঁ সাধারণ বৃত্ত ঠিক আছে সাধারণ বৃত্ত আচ্ছা একটা পার্ট এটা মনে রাখবা আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কথাবার্তা যে ভাইয়া বৃত্ত হওয়ার জন্য এই শর্ত গুলা ফিল করতে হয় এক্স ওয়াই এর দীঘাত সমীকরণ হবে অবশ্যই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সহ হইতে হবে সমান এক্স ওয়াই সম্বলিত কোন পদ থাকা যাবে না এবং যে আমার রেডিয়াস যেটা ওটা আমার অবশ্যই পজিটিভ হইতে হবে বা জিরো হইতে হবে আচ্ছা আসলে আমি একটা সলভ করার ট্রাই করি দেখো বুটেক্স আসছিল বলছে এই সমীকরণটি দ্বারা কি নির্দেশ করে তাই আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এদের দীঘাত সমীকরণ এবং সহক সমান এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের দীঘাত সমীকরণ এবং সহক গুলা সমান এক্স স্কোয়ার সহক পি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের সহক পি স্কোয়ার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম নাই এক্স ওয়াই যুক্ত কোন টার্ম নাই তাহলে দেখো আমি কিন্তু এই কন্ডিশন গুলো থেকে বলতে পারি যে ভাইয়া এটা হবে একটা অবশ্যই বৃত্তের সমীকরণ এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে খুব ইজি তুমি যদি শর্ত গুলো জানো তাহলে তুমি অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে আমার মনে হয় নেক্সট স্লাইডে যাওয়া উচিত কে এর কোন মানের জন্য সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে কে এর কোন মানের জন্য সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে আমার দেখতে হবে তাহলে দেখো আমার একটা সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছে সমীকরণ একটু ভাঙ্গাই আসো এক্স মাইনাস ওয়াই তারপরে হবে হচ্ছে আমাদের প্লাস সিক্স এক্স প্লাস সিক্স এক্স তারপরে আসবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স ওয়াই এটা আসবে প্রথম টুককে ভাঙ্গালে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার কে ভাঙ্গাইলে পরেরটাকে ভাঙ্গাইলে কি হবে দেখো কে এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটাকে ভাঙ্গাইলে হবে হচ্ছে আমাদের কে এক্স ওয়াই মাইনাস কে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টু প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টু এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি সে বৃত্তের সমীকরণ রাইট বলছে যে কে এর ভ্যালু কত হইলে বৃত্ত হবে ভাই প্রথম কথা প্রথম কথা হচ্ছে যে ভাই এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো পদ থাকা যাবে না দেখো এখানে এক্স ওয়াই যুক্ত পদ আছে এখানে এক্স ওয়াই যুক্ত পদ আছে তাহলে দেখো আমি যদি এখানে এক্স ওয়াই কমন নেই তাহলে কি পাচ্ছি এক্স ওয়াই কমন হলে পাচ্ছি কে মাইনাস টু তাহলে এক্স ওয়াই সহ কত হবে ভাই শূন্য হবে এটা ইকুয়াল টু কত হতে হবে শূন্য হবে তাহলে এখান থেকে বলতে পারি ভাই কে মাইনাস টু ইকুয়াল টু হবে জিরো অর্থাৎ কে ইকুয়াল টু কত হবে টু হবে তো আমাদের কে এর ভ্যালু হচ্ছে এখান থেকে কত টু সো অপশন এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট আনসার আমি বিস্তার করলাম বিস্তার করে আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার এদের সহ তো ঠিকই আছে কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম থাকা যাবে না তাহলে ভাই এক্স ওয়াই টার্ম আছে তাহলে এক্স ওয়াইয়ের সহ কি করতে হবে শূন্য করতে হবে এক্স ওয়াইয়ের সহ শূন্য করলে কে এর ভ্যালু দাঁড়ায় কত টু তুমি যদি একটু স্মার্ট হও তোমার এইভাবে পুরোটা বিস্তার করার কোনো দরকার নাই পুরোটাকে বিস্তার করার কোনো দরকার নাই তুমি তাহলে এমনি বুঝতে পারবা যে কে এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানে কি ঘটনা ঘটবে আমার কখন বৃত্ত হওয়া পসিবল না যদি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সহ সমান না হয় তখন এটা হইতে পারে এই কেস থেকে যে ভাইয়া এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের সহ যেটা আসবে আমি দেখতেই পাচ্ছি এখানে যেহেতু এক্স আর ওয়াই এদের সামনে যেহেতু ভিন্ন কোনো সংখ্যা নাই অর্থাৎ বর্গ করলে আমার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সহ সমানই হবে এটা আমি এমনি বুঝতে পারতেছি বাকি থাকলো এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই টার্ম আসবে একটা এখান থেকে এক্স ওয়াই টার্ম আসবে একটা এখান থেকে তাই না একটা কি আসবে এখান থেকে মাইনাস টু এক্স ওয়াই আসবে আর এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম একটা আসবে এখান থেকে উইচ ইজ কে এক্স ওয়াই তাহলে মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস কে এক্স ওয়াই এটাই কল্ট হতে হবে জিরো এক্স ওয়াই কমন নিলে এদের আছে কে মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ কে ইজ ইকুয়াল টু আসবে কত টু আমাদের অ্যান্সার কি হবে অপশন এ হবে সো আমার পুরোটাকে বিস্তার না করেও আমার কিন্তু করে ফেলা পসিবল আমার কি করতে হবে আমার তো ভাই এক্স কে নিয়ে সমস্যা না আমার তো ধ্রুবকে নিয়ে সমস্যা না আমার ক্যালকুলেট করার দরকারটা কি আমার সমস্যা কাকে নিয়ে এক্স ওয়াই কে নিয়ে তাহলে আমি শুধুমাত্র এক্স ওয়াই গুলা ক্যালকুলেট করলেই কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে যাবো সো যাকে নিয়ে সমস্যা তাকে নিয়ে চিন্তা করো যাকে নিয়ে সমস্যা না সে থাকুক তার মতো আমার কি তাই না আচ্ছা সামনে গেছে তো আমাদের এই টাইপটা কভার হয়ে গেছে এই টাইপ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটাই প্রশ্ন আসছে হলে আমরা দুটোই সুন্দর করে দেখে নিছি নেক্সট যে টাইপটা সেখান থেকে আসতে
অন্য কোন বিন্দু দিয়ে যায় বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে অন্য কোন বিন্দু দিয়ে যায় এটা যেন একটা শর্টকাটও আছে মনে করো আমাকে বললো যে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এইচ কে আর এটা এক্স ওয়ান ওয়াই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ওই কেন্দ্র দেওয়া আছে অন্য একটা বিন্দু দেওয়া আছে তার বৃত্তের যে সমীকরণটা হবে সেটা হচ্ছে এইটা शर्टकाट मन रखते समस्या ना शर्टकाट मन रखते शर्टकाट मन रखते समस्या हित खुब कम मेमोरज करते मुखस्त करते ठीक है खुद इम्पोर्टेंट ना एक बार ही आस समीकरण निर्णय करो जर केंद्र हमर कमा फाइव बिंदु ते अवस्थित स्कोर माइनस टू भाग कर ले माइनस तीन माइनस टू और माइनस थ्री तक मेरे कष्ट दूरत समीकरण लिखते समीकरण की समीकरण माइनस फोर होल स्कोर प्लस शर्टकाट शर्टकाटिक 
किधर अच्छे देखो इटा चे x minus four whole square इटके भाई लिख लाऊं plus y minus five whole square और इटा तर अच्छे minus six whole square मने thirty six इटा तर अच्छे three minus five मने minus two minus two square मने four तो ले thirty six plus four मने को तो forty देखो हमने एक है ना जाय आंसर पाई से एक है ना ताय आंसर पाई से तो shortcut दे कुछ तेरे normal नियम में कुछ थी এটা ইজিয়ার টাইম সেভ হয় বাট এটাতেও যে খুব বেশি ঝামেলা হয়ে গেছে এমন না এই বৃত্তের কেন্দ্র তোমার ওই ক্ষেত্রেও বের করাই লাগতো তো তুমি যদি শর্টকাট মনে রাখতে পারো শর্টকাট দিয়ে করবা না মনে রাখতে পারলে এভাবে ভেঙে ভেঙে করবা আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি আজকের লেকচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিকে সেটা হচ্ছে আমার বৃত্ত যদি আমার x অক্ষ এবং y অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে কি ঘটনা ঘটে এবং এই টপিক যে ইম্পর্টেন্ট তোমরা আশা করি স্ক্রিন দেখলেই বুঝতে পারছো যে আমাদের অনেক 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 বেশি বার এই টপিক থেকে প্রশ্ন কিন্তু অ্যাডমিশনে আসছে আমি দেখতে পাচ্ছি বুয়েটে এমসিকিউ তে আসছে 13 14 সালে সিকের রুয়েটে আমার এমসিকিউ আসছে 20 21 সালে কুয়েটে আসছে 10 11 রুয়েটে 17 18 7 8 চুয়েটে বুটেক্সে আইইউটি তে অনেক বেশি বার কিন্তু এখান থেকে এমসিকিউ আসছে যদি রিটেন খেয়াল করো বুয়েটে এখান থেকে তিনবার রিটেন প্রশ্ন আসছে 16 সূত্র 11 12 2 3 তিনবার এই টপিক থেকে বুয়েটে রিটেন প্রশ্ন আসছে কোয়েটে আসছে দুইবার চুয়েটে একবার বুটেক্সে কতবার 1 2 3 4 5 বার বুটেক্স এখান থেকে পাঁচ বার প্রশ্ন আসছে তো বুঝতেই পারছো যে এই টপিকটা কিন্তু অনেক 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো চলো আমরা সামনে আগাই দেখি আমরা এই টাইপের ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করতে পারি এই আইডিয়াটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করে দেখি তো আমরা প্রথমেই দেখব যদি x অক্ষকে স্পর্শ করে একটা বৃত্ত যদি x অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এটার কি কি প্রপার্টি আমরা দেখতে পারি দেখো একটা বৃত্ত যদি x অক্ষকে স্পর্শ করে আর বৃত্ত সমীকরণ যদি হয় এটা যে x h হোল স্কয়ার y k হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু r স্কয়ার হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি একটু ছবিটা একটু আকারও ট্রাই করি হ্যাঁ এটা মনে করা হচ্ছে আমাদের অক্ষ এটা হচ্ছে মনে করা আমাদের বৃত্ত যেটা x অক্ষকে স্পর্শ করছে এটা তো আবার y অক্ষকে স্পর্শ করে ফেলো না এমন বৃত্ত আমি আঁকাতে চাই না মানে যে এমন একটা বৃত্ত যেটা শুধুমাত্র x অক্ষকে স্পর্শ করবে আপাতত মনে করো যে এইটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখি আসো যে এই বৃত্তের কেন্দ্র যদি হয় h, k মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে h, k বৃত্তটা হচ্ছে x অক্ষকে স্পর্শ করছে খুব ভালো কথা দেখো এই যে আমি বৃত্তের কেন্দ্র বললাম h, k তার মানে কি বৃত্তের কেন্দ্রের ভুজ হচ্ছে h কোটি হচ্ছে k ভাইয়া কোন একটা বিন্দু কোটি মানে কি বোঝায় কোটি মানে বুঝায় x অক্ষ থেকে দূরত্ব কত কোটি মানে বলে x অক্ষ থেকে দূরত্ব কত খেয়াল করে দেখো এই বৃত্তের x অক্ষ থেকে দূরত্ব কত 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 বলো x অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে এটার রেডিয়াসের সমান এটা হচ্ছে x অক্ষ থেকে দূরত্ব তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের k এর ভ্যালু যত হবে r এর ভ্যালু ততই হবে যখন আমার x অক্ষকে স্পর্শ করে তখন k এর ভ্যালু আর r এর ভ্যালু সমান হয় অর্থাৎ বৃত্তের কেন্দ্রের কোটি আর বৃত্তের ব্যাসার্ধ এরা ইকুয়াল হয় k এর উপর একটা মডুলাস দেওয়া আছে k এর পাশে একটা মডুলাস দেওয়া আছে কেন কারণ ভাই k এর মান পজিটিভ নেগেটিভ দুটেই হতে পারে এটা চতুর্ভাগের উপর ডিপেন্ড করবে তাই না k এর মান পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু রেডিয়াস কি কখনো নেগেটিভ হয় না রেডিয়াস একটা দৈর্ঘ্য এটা হবে অলওয়েজ পজিটিভ আচ্ছা এরপর দেখো কি বলছে বৃত্তের কেন্দ্রের যে ভুজটা এটা হয় স্পর্শবিন্দুর ভুজ অর্থাৎ খেয়াল করো এখানে আমার এই যে বিন্দুতে স্পর্শ করলো এই বিন্দুর ক্ষেত্রে ঘটনা কি এই বিন্দুটা কত এটা তো এক্স অক্ষের উপরে তাহলে অবশ্যই কোটি এটা শূন্য ভুজটা কত কেন্দ্রের যেহেতু ভুজ এইচ আর এটা যদি আমার যেহেতু আমার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে আমার এই ভুজটা হবে এইচ তাহলে আমি স্পর্শবিন্দু কত পেয়ে গেলাম এইচ কমা জিরো পেয়ে গেলাম আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে স্পর্শবিন্দু হবে এইচ কমা জিরো এরপর আমার যদি বৃত্তের সমীকরণ আমি যদি এই ভাবে নিয়ে ডিল করি যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস c ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ সাধারণ সমীকরণ দিয়ে যদি ডিল করি তাহলে ভাইয়া এই সমীকরণের ক্ষেত্রে c ইজ ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে g স্কয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভাইটাল ইনফরমেশন যে ভাইয়া c ইজ ইকুয়াল টু g স্কয়ার হয় তোমাদের মনে যদি প্রশ্ন জাগে যে ভাই কিভাবে এই কিভাবে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ভাই অ্যাডমিশনে তোমার ভর কথা না এটা তোমার এইচএস তেই জেনে আসার কথা বাট তোমাকে আমি একটু জানাই দিচ্ছি যে ভাই c ইজ ইকুয়াল টু g স্কয়ার এটা কিভাবে হয় দেখো আমরা জানি যে ভাইয়া আর স্কয়ার ইকুয়াল টু জি স্কয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ঠিক আচ্ছা আবার জি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এইচ এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে সেখান থেকে বলা যায় যে ভাই জি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হয়
এই কথাটা মনে রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো আমি জি স্কোয়ারের জায়গায় লিখতে পারি কি আমি এখানে জি স্কোয়ারের জায়গায় কি লিখতে পারি আহ দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস এটা হচ্ছে জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মানে জি স্কোয়ার জায়গায় কিছু লিখা দরকার না দেখো আর স্কোয়ারের জায়গায় কি লিখা যায় আর ইকুয়াল টু যেহেতু মডুলাস অফ কে তাহলে এখানে আমরা আরেকটা কথা বলতে পারি যে আর ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে মডুলাস অফ এফ এটা বলা যায় আর ইকুয়াল টু যদি মডুলাস অফ কে হয় তাহলে আর ইজ ইকুয়ালস টু অবশ্যই মডুলাস অফ এফ এটা হবে কারণ কে আর এফ এদের পরম মান কিন্তু সমান বা এদের বর্গের মান কিন্তু সমান তাহলে দেখো আর স্কোয়ারের জায়গায় লিখা যাবে এফ স্কোয়ার এটা জায়গায় লিখা যাবে এফ স্কোয়ার কখন যখন আমাদের বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তখন এই জিনিসগুলো আশা করি আমরা মাথায় রাখবো যদি মাথায় রাখতে পারি তবেই মাত্র আমরা কেবল এই টাইপের ম্যাথ গুলো যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা অ্যান্সার করতে পারবো নাহলে কিন্তু ভাই করতে অনেক রকম সমস্যা হবে এই যে আমাদের স্লাইডে আমরা যে কোনটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এই একটা দুইটা তিনটা এটা একটা আমরা মাথায় সুন্দর করে ফিক্স করে নিব পারবো না নিশ্চয়ই পারবো ওকে সামনে গেছে সেম কাহিনী ভাই যদি আমার এক্স অক্ষকে স্পর্শ না করে এইটা যদি ওয়াই অক্ষকে করতো তাহলে কি হইতো এই সেম ঘটনাই ঘটতো সেম ঘটনাই ঘটতো কাছাকাছি ঘটনা আর কি যে আমার এবার কি করছে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে এটা কি করছে এই যে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করছে আমি ধরে নিচ্ছি কেন্দ্র হচ্ছে এইচ কমা কে কেন্দ্র ধরে দিলাম এইচ কমা কে তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে আমার রেডিয়াস এটা আবার কার সমান হবে রেডিয়াস এবার হবে আমাদের মডুলাস অফ এইচ এর সমান আর মডুলাস অফ এইচ যেই কথা মডুলাস অফ জি একই কথা ঠিক আছে তাহলে আমাদের রেডিয়াস সমান আমি এই জিনিসটা বলতে পারবো যে এই যে এটাই রেডিয়াস এটাই হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব আচ্ছা স্পর্শ বিন্দু কি হবে স্পর্শ বিন্দু হবে হচ্ছে আমাদের দেখো এটা হবে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে জিরো এটা হবে জিরো কমা এটা হবে হচ্ছে আমাদের স্পর্শ বিন্দু স্পর্শ বিন্দু পাইলাম রেডিয়াসের ভ্যালু পাইলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের কেন্দ্রের ভুজ ইজ ইকুয়ালস টু বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা পেয়ে গেলাম আমরা কেন্দ্রের কোটি ইকুয়াল টু স্পর্শ বিন্দুর কোটি তাহলে স্পর্শ বিন্দু পেয়ে গেলাম এবং আগে আবার এক্স অক্ষকে স্পর্শ করায় সি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি স্কোয়ার এবার ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করায় সি ইজ ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে এইচ স্কোয়ার প্রমাণটা হুবহু আগের তার মতো আমি এই জন্য এটা প্রমাণ আর দেখাচ্ছে না তো আমরা এখানেও এই তিনটা ইনফরমেশন অবশ্যই মনে রাখবো তাহলে আমরা ম্যাথ করতে পারবো একটু কষ্ট করে খাতায় মাথায় যেভাবে রাখলে তোমার মনে থাকবে সেভাবে একটু রেখে নাও আচ্ছা চলো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভিং এ আমরা এখন একটু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে চাই যে এই টাইপ থেকে যেসব প্রশ্নগুলো আসছে আমরা দেখি করতে পারি কিনা ওকে কি বলছে দেখো ওয়াইকে স্পর্শ করে এবং এই দুই বিন্দু দিয়ে গমনকারী বৃত্তগুলোর সমীকরণ নির্ণয় করো ওয়াইকে স্পর্শ করতে বলে দিচ্ছে আমরা জানি ওয়াইকে স্পর্শ করে করা মানেই হইলো ভাইয়া সি ইজ ইকুয়ালস টু এইচ স্কোয়ার আমরা কি করতে পারি দেখো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এটা সেটা হলো যে একটা ছবি আঁকাও একটা ছবি এগে সলভ করা যায় কিনা বলছে কোন দুই বিন্দু দিয়ে যায় থ্রি কমা জিরো সেভেন কমা জিরো ওকে আসো দেখি বৃত্তটা ধরলাম যে ওয়াইকে স্পর্শ করে আর থ্রি কমা জিরো সেভেন কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় দেখতে খুব পচা হবে একটু কষ্ট করে মেনে নিও খুবই পচা হয়েছে আমি পছন্দ হয় না আবার একাই ওয়াইকে স্পর্শ করলো ঠিক আছে ওয়াইকে স্পর্শ করলো সেভেন কমা জিরো দিয়ে গেল থ্রি কমা জিরো দিয়ে গেল একটা কিছু একটা মতো হয়েছে আলুর মতো হয়েছে বাট একটু একটু কষ্ট করে একটা বৃত্ত মেনে নাও আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ছবি দেখে বুঝতে পারবো দেখো তো ভাইয়া কেন্দ্র যদি এখানে থাকে তাহলে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখো যে কেন্দ্র কেন ঠিক মাছ বরাবর থাকবে না কেন্দ্র থাকবে এটা ঠিক পাঁচ বরাবর রাইট তাহলে এটা যেহেতু থ্রি কমা জিরো এটা যেহেতু সেভেন কমা জিরো কেন্দ্রের জন্য এটা হবে অবশ্যই এটুকু হবে ফাইভ 
অবশ্যই এটুকু হবে কি বলতো ফাইভ হবে না কেন্দ্রের জন্য বুঝ কারণ এই যে পয়েন্ট এটা ফাইভ কমা সামথিং ফাইভ কমা জিরো এই যে আমার ভ্যালুট এটা হবে ফাইভ কমা সামথিং গুড বুঝতে পারছি আশা করি আচ্ছা এখন দেখো এখন দেখো এইটুকু হচ্ছে কত তাহলে ফাইভ এইটুকু হচ্ছে ফাইভ অল রাইট এখন এটুকু কত দেখি তো এটুকু কত বলা যাবে অবশ্যই বলা যাবে এটা যেহেতু বৃত্তের রেডিয়াস এটা তো বৃত্তের রেডিয়াস এটা কত হবে ফাইভ এটা হচ্ছে ফাইভ আমার দরকার কি দেখো এইটা যেহেতু পুরোটা ফোর তাহলে এটুকু কত এটুকু হচ্ছে টু পুরোটুকু হচ্ছে ফোর থ্রি থেকে থ্রি কমা জিরো থেকে সেভেন কমা জিরো থ্রি থেকে সেভেন পুরোটুকু ফোর তাহলে অর্ধেকটুকু অবশ্যই কত টু তাই না তিন থেকে পাঁচ দুই বার থেকে পাঁচ কমা জিরো এটা হয়েছে আচ্ছা তাহলে এটুকু টু এটুকু ফাইভ এটুকুর ভ্যালু বের করা যাবে না পিঠা করা এই প্রশ্ন শুনলে হাসতো বলছে ভাই আমি আড়াই হাজার বছর আগে আমি ফর্মুলা দিয়ে গেছি তুমি এটা সমকোণে ত্রিভুজের তুমি যদি অতিভুজ জানো তুমি যদি ভূমি জানো ভূমি তো কোন সাপেক্ষে বলতে ধরে নাও আর কি তুমি যদি আর একটা বাহু জানো তুমি অপর বাহু অবশ্যই বের করতে পারবা তাহলে এইটুকু কত হবে এই যে ডিস্টেন্সটা কত হবে এই ডিস্টেন্সটা হবে হচ্ছে আমাদের রুটাবার রুটাবার ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার রুটাবার ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার এটা কত হয় ভাই রুটাবার টোয়েন্টি ওয়ান হয় তাহলে দেখো এটা কি এটা হচ্ছে আমার এক অক্ষ থেকে দূরত্ব কত তাই কি কুটির মান না এটা হচ্ছে কুটির মান দেখো তাহলে আমি কি কি জানি আমি এখানে কেন্দ্র জানি আমি এখানে রেডিয়াস জানি আমি সব জানি বৃত্তের সমীকরণ আমি অবশ্যই বের করে ফেলতে পারবো তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কি হবে বৃত্তের সমীকরণ কি হবে আসে দেখি কেন্দ্র জানি রেডিয়াস জানি তাহলে বৃত্তের সমীকরণ হবে হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র থেকে যাচ্ছে হচ্ছে কত টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এখানে টোয়েন্টি ওয়ান থাকবে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা এখন তাহলে তুমি এইটা দেখে কোনটা অ্যান্সার করবা তুমি এটা দেখে কোনটা অ্যান্সার করবা রাইট ঘটনা হলো ভাইয়া যে এইটা অ্যান্সার শুধুমাত্র না কেন না কারণ হইল এখানে তুমি দুইটা সার্কেল পাওয়া দুইটা সার্কেল পাবা ভাই তুমি যেহেতু যখন ছবি আঁকছো তুমি যখন ছবিটা যখন এইভাবে আঁকছো সার্কেল যেমন একটা এরকম হইতে পারে সার্কেল কি একটা এমন হইতে পারে না তোমাকে বলছে থ্রি কমা জিরো সেভেন কমা জিরো দিয়ে যায় ওয়াইকে স্পর্শ করে এইটার কি একটা উল্টা একটা সার্কেল হইতে পারতো না আহা আবার কাই মনে করো যে এরকম একটা কিছুটা সার্কেল হইতে পারতো না অবশ্যই হইতে পারতো যেটা আমার এক সাক্ষের নিচের দিকে হইতো এরকম একটা সার্কেল পাওয়া যাইতো যেটার জন্য আমার কি হইতো বলতো এই যে আমার রুট আবার টোয়েন্টি ওয়ান এটা নেগেটিভ হইতো কারণ কোটি এবার নিচের দিকে এটা নেগেটিভ হইতো ঠিক আছে তাহলে আমি ভাইয়া আগেই বলতে পারবো না যে রুট আবার টোয়েন্টি ওয়ান এটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ কারণ আমার ওয়াইকে স্পর্শ করছে ওটা কি পজিটিভ দিকে নাকি নেগেটিভ দিকে কিন্তু আমাকে বলে দেয় নাই এই জন্য আমার এটা বলে দেওয়া যাবে না বুঝতে পারছি তাহলে আমার এই যে রুট আবার টোয়েন্টি ওয়ান আমি পাইছি এটা রুট আবার টোয়েন্টি ওয়ান এমনি এমনি লিখা যাবে না এটাকে লিখতে হবে প্লাস মাইনাস রুট আবার টোয়েন্টি ওয়ান বাকি সব ঠিক আছে বাকি সব কোন সমস্যা নাই তাহলে দেখো কোন অপশনের সাথে মিলে অপশনের সাথে মিলতেছে আমি দেখতে পাচ্ছি অপশন বি এর সাথে অপশন বি হচ্ছে এখানে আমাদের সঠিক উত্তর অপশন বি হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে তুমি পুরো জিনিসটা ছবি দেখে করে ফেলতে পারবা ইফ ইউর কনসেপ্ট ইজ কারেক্ট ইফ ইউ নো দা ডিটেলস ঠিক আছে তখন তুমি ছবি দেখে খুব ইজিলি করতে পারবা আমি এতক্ষণ ধরে করতেছি বিকজ আমি এক্সপ্লেন করতেছি আমি যদি এক্সপ্লেন না করে করতাম এই ম্যাথ করতে এক মিনিট লাগতো 
समीकरण समीकरण बेटर वे तो सल्व करते तुम्हें अवश्य छवि देखे जिस बुझे छोटे रिपीट कर ख्याल करो थ्री कमा जिरो सेभन कमा जिरो बिंदु दिए जाए मजखान पॉइंट कत फाइव कमा जिरो केंद्र अवश्य केंद्र भूजा कत फाइव बुझल केंद्र भूजा कत फाइव ओके भूज मान कि वायक्ष दूरत तम मैं कत फाइव एट की वृत्तर रेडियस जो वायक्ष के स्पर्श कर फाइव समीकरण निर्णय करते मोटे कठिन कि जी कत जी मान हम कत समान मान कत खुब सस्ता मान इजी प्रब्लेम तुम्हारे छत्तीस 
তোমার কোশ্চেন আসতে পারে ভাই এই ম্যাথ তো এক মিনিটে করা পসিবল না তো বড় ম্যাথ এটি এই এমসিকিউ করতে দুই মিনিট লাগবে তিন মিনিট লাগবে এটা কি এক মিনিটে পসিবল অ্যান্সার ইজ হয়তো পসিবল হয়তো পসিবল না এমন অনেক ম্যাথ আছে তুমি মনে করছো যে এটা ভাই এত বড় প্রসেসে করতে হয় বাট এটা হয়তো আসলে ছোট ভাবে করে ফেলা যায় যেমন এই যে এই ম্যাথটা এই যে এই ম্যাথটা এটা তুমি যদি ইকুয়েশন বানাই এরপরে সলভ করতে চাও তোমার অনেকক্ষণ লাগবে বাট তুমি যদি ছবি দিয়ে করো এভাবে তোমার খুবই কম সময় লাগবে এটা এক দেড় মিনিটের মধ্যে ছবি দিয়ে করে ফেলা পসিবল ঠিক আছে আচ্ছা বাট তুমি যদি ইকুয়েশন সলভ করে করতে চাও তোমার দুই থেকে তিন মিনিট সময় অ্যাটলিস্ট লাগবে তাহলে তুমি যে কোন প্রসেসে করবা হয়তো তার থেকে বেটার অল্টারনেটিভ প্রসেস থাকতে পারে আচ্ছা তাহলে একটা এটা গেল আর একটা হইতে পারে যে ভাই হয়তো আসলেই বেটার কোনো অল্টারনেটিভ প্রসেস নাই হয়তো এটা করতে আসলেই দুই থেকে আড়াই মিনিট সময় লাগে বাট তোমাকে তো দেওয়া আসতে পার কোয়েশ্চেন অ্যাভারেজ টাইম পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বা তিরিশ সেকেন্ড তুমি তাহলে কী করবা তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথম কথা ভাই ওই কোয়েশ্চেন পরে অ্যান্সার করতে হবে যেটাতে সময় বেশি লাগবে ওটার অ্যান্সার পরে করতে হবে তাহলে ভাই ওটার জন্য সময় কীভাবে পাবো আমার তো ম্যাথমেটিক্যালি তো মিলতেছে না সিস্টেম হলো তোমার এমন কিছু ম্যাথও থাকবে যেটা করতে তোমার পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগবে যেটা করতে তোমার দশ সেকেন্ড সময় লাগবে হয়তো তোমার একটা ম্যাথ করার জন্য অ্যাভারেজ টাইম দেওয়া আছে চল্লিশ সেকেন্ড যেই ম্যাথ পাঁচ সেকেন্ডে করা যায় সেই ম্যাথ তোমাকে পাঁচ সেকেন্ডেই সলভ করতে হবে বাকি যে সময়টা তুমি পাবা এই সময়গুলো যোগ হইতে হইতে তুমি বড় ম্যাথগুলো তখন সলভ করতে পারবা তুমি যদি একটা ইজি ম্যাথ সলভ করতো চল্লিশ সেকেন্ড সময় নাও তাহলে তুমি কিন্তু ওই বড় ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবা না তো অবশ্যই মাথায় রাখবা যেই ম্যাথ পাঁচ সেকেন্ডের ম্যাথ ওটা পাঁচ সেকেন্ডেই সলভ করতে হবে এই ম্যাথ তুমি যদি বিশ সেকেন্ডে সলভ করো বা তিরিশ সেকেন্ডে সলভ করো সলভ করে ভাবো যে হ্যাঁ আমি তো জিতছি আমি তো পারছি এই ম্যাথ নো তুমি আসলে লস করছো কারণ তোমার যদি এখান থেকে যে সময়টা বের করার কথা ছিল তুমি বের করতে পারো নাই তো অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবা যেই ম্যাথ যত দ্রুত পসিবল সেই ম্যাথ তত দ্রুতই সলভ করতে হবে না হলে বড় ম্যাথগুলো করার জন্য সময় পাবা না চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রবলেমে একটি বৃত্ত ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং থ্রি কমা মাইনাস ফোর এত বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বলতে বৃত্তটি সমীকরণ কোনটি ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে আচ্ছা একটা কথা বলে দিই যে মূল বিন্দু আমি হলে একদম শুরুতে বলি যেখানে আমি বৃত্তের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে আচ্ছা কোথায় 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 একদম শুরুতে বলবো কোথায় যেন বৃত্তের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এটার পর এটারও আগে এইখানে এখানে লিখে দিচ্ছি দেখো যে তোমার একটা বৃত্তের সমীকরণ তো এইটা তাই না কিন্তু তোমার বৃত্ত যদি মূল বিন্দুগামী হয় একটু খেয়াল করবা ভাই এবং আপুরা মূল বিন্দুগামী হলে অর্থাৎ জিরো জিরো যদি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে কি হবে দেখো তো তাহলে এক্স এর ভ্যালু হবে জিরো ওয়াইয়ের ভ্যালু হবে জিরো একটু দেখো তো এক্স এর ভ্যালু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো বসায় যদি মূল বিন্দু গামী হয় তাহলে সব কিছু জিরো কি থাকে বলতো সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ ধ্রুবক সমান শূন্য হয়ে যায় এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবা ভাইয়া যখন একটা বৃত্ত যদি মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে সি এর ভ্যালু হয়ে যায় শূন্য তাহলে ধ্রুবকটা শূন্য হয়ে যায় এটা মাথায় রাখবো ঠিক আছে এটা আমার সামনে এখন অ্যাপ্লাই করবো অল রাইট মূল বিন্দু দিয়ে গেলে ধ্রুবক অর্থাৎ সি এটা হয়ে যায় শূন্য অনেক কিছু পড়ে ফেলছি দেখতেছি আজকে আচ্ছা তাহলে কি বলছে দেখি যে আমার ধ্রুবক পথ শূন্য হবে কারণ মূল বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে মানে মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং থ্রি কমা মাইনাস ফোর এই বিন্দু দিয়েও অতিক্রম করে ওকে তাহলে দেখি আসো যেহেতু বলছে যে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে আমরা জানি যে ভাই ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি আবার ভাই যেহেতু মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সি ইকুয়াল টু জিরো হইলে এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু যেহেতু সি তার মানে এফ ইকুয়াল টু কত জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সি ইকুয়াল টু জিরো এফ ইকুয়াল টু জিরো এফ ইকুয়াল টু জিরো হওয়া মানে হচ্ছে ওয়াই এর সহগ শূন্য হয়ে যাওয়া ওয়াই এর সহগ শূন্য হয়ে যাওয়া একটু খেয়াল করে দেখো ভাই এই ম্যাথ কিছু করা লাগে না এই ম্যাথ এগুলো কোনো কিছু করার দরকারই নেই এই ম্যাথ এমনি বলা যায় অ্যান্সার কত ঠিক আছে আচ্ছা এই ম্যাথে সলভ করি এবার বলতেছে যে কিভাবে এমনি বলা যায় অ্যান্সার কত আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে সি ইকুয়াল টু জিরো পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু জিরো পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমার বৃত্তের সাধারণ যে সমীকরণ এটা দাঁড়াবে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই এফ এর ভ্যালু জিরো তাহলে টু এফ ওয়াই প্লাস সি সি এর ভ্যালু জিরো ইকুয়াল টু জিরো বলছে থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে যায় বলছে না আচ্ছা তাহলে অ্যাপ্লাই করা আসো থ্রি কমা মাইনাস ফোর এক্স আর ওয়াই এর জায়গায় থ্রি কমা মাইনাস ফোর অ্যাপ্লাই করো থ্রি কমা মাইনাস ফোর
দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এর কত টোয়েন্টি ফাইভ বাই মাইনাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো টু আর সিক্স কাটাকাটি হয়ে কত হবে মাইনাস থ্রি হবে এটা হচ্ছে মাইনাস এর থ্রি ওকে পুরো জিনিসটাকে থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এটা হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে তুমি যদি অপশনের সাথে মিলাও তুমি দেখতে পারবা যে অপশন ই হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন ই হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে আমরা কি করছি দেখো আমাকে বলতে মূল বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে সি ইকুয়াল টু জিরো ওর ওয়াই স্পর্শ করে তাহলে এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি তাহলে এফ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তাহলে আমার যেহেতু থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এখানে এফ এর ভ্যালু সি এর ভ্যালু বসাও এক্স আর ওয়াই এর ভ্যালু বসাও তাহলে আমার জি এর ভ্যালু পেয়ে যাবা তাহলে জি এর ভ্যালু পাইলাম ইকুয়েশনে বসাইলে আমার বৃত্তের সমীকরণ পেয়ে গেছি করা যাবে কতক্ষণ লাগবে দেড় মিনিট লাগবে এক মিনিট লাগবে এই অঙ্ক করতে অ্যান্সার দেখাইতে দুই সেকেন্ড লাগবে দুই সেকেন্ড কেমনে ভাইয়া ভাই একটু অপশনগুলো খেয়াল করো ভাইয়া তোমার চাইছে কি ভাইয়া বৃত্তের সমীকরণ চাইছে না চাইছে তোমার কাছ থেকে বৃত্তের সমীকরণ ভাইয়া এইটা কি অপশন এ কি জীবনে বৃত্তের সমীকরণ হইতে পারে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক তিন ওয়াই স্কোয়ারের সহক ওয়ান এটা জীবনে বৃত্ত তো হইতেই পারে না এটা বাদ আগে এইখানে এক্সেস করা সহক ফোর ওয়াই স্কোয়ার সহ কত ওয়ান এটা ভাই বৃত্তের সমীকরণ হইতে পারে না বাদ কি হচ্ছে বাদ কি হচ্ছে বাদ ভাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সহকই কোনোটার জন্য ম্যাচ করে না একটার জন্যই ম্যাচ করে তাহলে ওটাই হবে অ্যান্সার কি বুঝতে পারতেছি কি না তাহলে তোমার কিন্তু এই ম্যাথ করারই কোনো দরকার নেই তোমার কি হইতে হবে স্মার্ট হইতে হবে তোমার স্মার্ট হইতে হবে সব ম্যাথ তোমার এম সি কিউ এর জন্য করার দরকার নাই তুমি অপশন দেখে অনেক ম্যাথে অ্যান্সার বলতে পারবা তোমাকে যাচ্ছে একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে একটু স্মার্ট হইতে হবে সবসময় গদ বাধা স্টাইলে এম সি কিউ করলে এম সি কিউ শেষ করা যাবে না অ্যাডমিশন তোমাকে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে এম সি কিউর অপশন দেখে অ্যান্সার বলে ফেলা যায় ওগুলা খেয়াল করতে হবে বুঝতে পারছি সামনে গেছে जीरो 1,3 বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে লিখো 1,3 বিন্দু দিয়ে যায় যেহেতু তাহলে দেখো আমার বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ কি সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে x স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এখানে হবে g সমান শূন্য c সমান শূন্য x সমান 1 আর y সমান 3 বসে বসে দেই আসুন তাহলে কি পাচ্ছি তাহলে বাবা 1 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার প্লাস माइनस अंक शेष अंक শেষ খুব ইজি ম্যাথ দেখো এই ম্যাথ দেখো কয়েকবার আসছে তো অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে এই ম্যাথ করতে হবে ওকে দেখো নেক্সট ম্যাথটা আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ অ্যাডমিশনে বেশ কয়েকবার আসছে কুয়েটে বুয়েটে দুইবার আসছে আচ্ছা দেখো বলতে একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা যায় এক্স অক্ষকে ফোর কমাস জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে ফোর কমাস জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ওয়াই অক্ষ হতে ওয়াই অক্ষ হতে ছয় একক দীর্ঘ একটি জ্যা খণ্ডন করে ওয়াই অক্ষ হতে ছয় একক দীর্ঘ জ্যা খণ্ডন করে আচ্ছা এই ম্যাথ সলভ করে ফেলা পসিবল দেখো কিভাবে পসিবল ছবি একেই সলভ করে ফেলা পসিবল আসলে দেখি কিভাবে ছবি ডাকবো ভাইয়া তাহলে বলছে যে এক্স অক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে আচ্ছা ফোর কমা জিরো ধরলাম এইটা ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক দীর্ঘ জ্যা খণ্ডন করে আচ্ছা তাহলে ধরি যে একটু 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 ছোট করে দেখে কাছে ধরি এই খাত ধরি আচ্ছা তাহলে দেখো ঘটনা আমি ধরে নিচ্ছি যে বৃত্তরা দেখতে হবে এরকম কিছু একটা এই রকম কিছু একটা ধরলাম আহা বেলুন হয়ে গেছে ভালো করে 
তাহলে বৃত্তরা ধরলাম যে দেখতে হবে এই রকম কিছু একটা ঠিক আছে কষ্ট করে একটু মেনে নাও হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তাহলে দেখো ওয়াই অক্ষ হতে ছয় একক দীর্ঘ জ্যা খন্ডন করে এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্টটা হচ্ছে ফোর কমা জিরো এতরূপ যে দৈর্ঘ্য এটা কত ছয় এতরূপ দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত ছয় ভাইয়া বলতে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা কি আর কোন ইনফরমেশন পাই কিনা এই বিন্দুতে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমরা কি জানি দেখো আমরা জানি যে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দুর ভুজ আর কেন্দ্রের ভুজ কি হয় সমান হয় না তাহলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দুর ভুজ আর কেন্দ্রের ভুজ হয় সমান তাহলে এই পয়েন্ট হবে ফোর কমা সামথিং ধরে নিচ্ছি কে ফোর কমা কে হবে অবশ্যই আচ্ছা ভালো কথা এতটুকু হচ্ছে ছয় এতটুকু হচ্ছে ছয় ওকে এই যে এখান থেকে এতটুকু আমি যদি অর্ধেক করি এটুকু কথা হবে তিন হবে না এটুকু হবে তিন এটুকু অংশ কথা হবে তিন হবে হইল আচ্ছা এটুকু অংশ তিন এটুকু অংশ কত চার আচ্ছা ভাইয়া এটাই কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ না এটাই কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ না চার এটাই কিন্তু বৃত্তের ব্যাসার্ধ চার তাহলে দেখো আমি বলতে পারি যে আর ইকুয়াল টু আসলে কত ফোর আর ইকুয়াল টু ফোর বলা যায় আচ্ছা এরপর দেখি আসো আর ইকুয়াল টু ভাইয়া ফোর তাহলে দেখো দেখেন এই যে ভাইয়া এটা এটা কত হবে ফোর হবে এটু কত হবে ফোর এইটা যদি ফোর হয় এটা যদি থ্রি হয় আপনি কি এইটা বের করতে পারবেন না একটু কত আচ্ছা একটু ভুল লিখছি তাই না ফোর কমা জিরো ফোর কমা কে আচ্ছা একটু দাঁড়া একটা জিনিস একটু ভুল হয়েছে যে সরি আর ইকুয়াল টু ফোর তো আগে বলা যাবে না দুঃখিত সরি 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 আর ইকুয়াল টু ফোর বলা যাবে না এটা ফোর না দুঃখিত আচ্ছা এটা ফোর কমা কে ঠিকই ছিল এটা হচ্ছে ফোর কমা কে তাহলে এইটা যেহেতু ফোর ফোর মানে কি কেন্দ্রের ভুজ তার মানে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ফোর তার মানে এইটা হচ্ছে ভাইয়া ফোর এইটা হচ্ছে ফোর দেখো এইটুকু অংশ হচ্ছে ফোর এটুকু অংশ হচ্ছে ফোর তাই না এটা হচ্ছে কত আমার ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব কত সেটা ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ফোর এইটা ফোর এইটা থ্রি তাহলে কি ভাই আমি অতিভুজ বের করতে পারবো না পিঠা করার থেকে হাসতো না বলো যে আমি পঁচিশ বছর আগে বলে গেছি সেটা তারা এখনো জিজ্ঞেস করতেছে যে ভাইয়া আমি ভূমি জানি আমি লম্ব জানি তাহলে অতিভুজ কত এটা যদি ফোর এটা যদি থ্রি হয় তাহলে অতিভুজ কত হবে ফাইভ এই অতিভুজটাই কি বৃত্তের রেডিয়াস তাহলে এটা যদি ফাইভ হয় এটা কত হবে ফাইভ হবে এটা হবে কত ফাইভ नीचे ভুজ ফোরই থাকতো কিন্তু এবার কোটি হয় কত মাইনাস ফাইভ কোটি হইতো মাইনাস ফাইভ কি বুঝতে পারছি কিনা যে এটা হচ্ছে ফোর কমা ফাইভ কোটি হইতো ফোর কমা মাইনাস ফাইভ ফোর কমা মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো এখন কিন্তু আমি সবকিছু জানি আমি এই বৃত্ত সমীকরণ অবশ্যই বের করতে পারবো এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ভুজ কত কেন্দ্রের ফোর এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কোটি কেন্দ্রের কোটি ফাইভ হইতে পারে মাইনাস ফাইভ হইতে পারে এই জন্য ওয়াই প্লাস মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রেডিয়াস এর স্কোয়ার রেডিয়াস কত ফাইভ তাহলে ফাইভ এর স্কোয়ার ফাইভ এর স্কোয়ার তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এটা যাবে এক্স এর স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এখানে কাটাকাটি অঙ্ক হয়ে গেছে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে এক্স এর স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু শূন্য অঙ্ক শেষ এটা হচ্ছে আনসার তাহলে দেখো ছবি দেখে খুবই ইজিলি এই ম্যাথগুলো করে ফেলা পসিবল জাস্ট তোমাকে ছবি দেখে ম্যাথগুলো নিয়ে আসতে হবে ছবি আঁকতে পারলে ছবি বুঝতে পারলে দেখবো ম্যাথগুলো খুবই ইজি বাট তুমি যদি ভাই এখানে প্লাস মাইনাস না দাও তুমি কিন্তু অর্ধেক নাম্বার পাবা তুমি দশের মধ্যে পাঁচ পাবা অবশ্যই এখানে প্লাস মাইনাস দিতে হবে তুমি প্লাস মাইনাস না দাও মানে তুমি একটা বৃত্তের সমীকরণ বলছো আর বৃত্ত আসলে দুইটা অর্থাৎ তুমি অর্ধেক কাজ করছো আমাকে বলছে যে 
এই বৃত্তটা x অক্ষকে স্পর্শ করলে c এর মান এবং স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো x অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমরা জানি g স্কয়ার ইকুয়াল টু হয় c তাই না তাহলে দেখো তো ভাই এখানে g এর মান কত g মানে হচ্ছে আমাদের g মানে হচ্ছে আমাদের এখানে কি x এর সহগ ডিভাইড বাই 2 এটা হচ্ছে g এর মান which is কত which is -2 তাহলে এটা হবে কত -2 হোল স্কয়ার তাহলে g এর মান কত আছে 4 c এর মান কত আছে 4 ঠিক আছে আমাদের এখানে g কত x এর সহগ ডিভাইড বাই 2 which is minus 2 তাহলে c এর ভ্যালু পাচ্ছে কত minus 2 হোল স্কয়ার মানে 4 তাহলে c পেয়ে গেছি এরপরে বলছে স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত নির্ণয় করো আচ্ছা ভাইয়া আমাকে কি বলছে x অক্ষকে স্পর্শ করে তাই না তাহলে x অক্ষকে স্পর্শ কর ভালো কথা তাহলে x আহা বৃত্তটা তোমার বাজে হয় কেন একবার গাই ওকে এবার ভালো ভালো হইছে এবার আচ্ছা তাহলে দেখো আমি তো এই বৃত্তের কেন্দ্র জানি না এই বৃত্তের কেন্দ্র কত এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের -2 দিয়ে ভাগ করো x এর সহগগুলোকে তাহলে এটা হবে x আর y এর সহগকে তাহলে এটা হবে 2,3 এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আচ্ছা তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে 2,3 তাহলে স্পর্শবিন্দু কি হবে দেখো স্পর্শবিন্দু আমরা জানি x অক্ষকে স্পর্শ করলে কেন্দ্রের ভুজ যা হয় স্পর্শবিন্দুর ভুজ তাই হয় তাহলে এটা হবে হচ্ছে কত দেখো তো 2,0 এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে স্পর্শবিন্দু স্পর্শবিন্দু এটা কত হবে দেখো তাহলে হবে 2,0 খুবই সহজ সিম্পল ম্যাথ জাস্ট তোমাকে ইনফরমেশনগুলো জানা থাকতে হবে সো আমাদের এই যে আজকের ফার্স্ট লেকচার এটা কিন্তু এই পর্যন্তই আমাদের আজকের লেকচার তোমাকে এই লেকচার ভালোমতো আয়ত্তে আনার জন্য যেটা করতে হবে কোশ্চেন ম্যাং থেকে ম্যাথগুলো আরেকবার একটু দেখে নিবা এবং কনসেপ্ট বুক থেকে এই টাইপের যা যা ম্যাথ পারো সব সলভ করে ফেলার ট্রাই করো আমার মনে হয় যে তাহলেই এই টাইপ থেকে তোমার কোনো সমস্যাই থাকার কথা না ছবিগুলো ভালো মতো বুঝতে হবে বৃত্ত হওয়ার শর্তগুলো ভালো মতো জানতে হবে এবং বৃত্ত স্পর্শ করলে বা ছেদ করলে আমার কি কি তোমার সূত্র আমরা দেখছি কি 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 হচ্ছে কন্ডিশন এরা ফলো করে ঠিক আছে এগুলো যদি আমরা জানি যদি অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি সমস্যা তোমাদের হওয়ার কথা সো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে তোমাদের সেটা বৃত্তের নেক্সট লেকচ